ശ്രീ നിന്നെ തിരക്ക് ഞാൻ കോട്ടേഴ്സിൽ ചെന്നപ്പോഴാണ് നിന്നെ അടക്കാൻ ഇറങ്ങിയെന്ന് അറിഞ്ഞത് ശ്രീ നീ തിരിച്ചു പോയിക്കോ ഞാനാണല്ലോ നിന്നെ കുഴിക്കൊണ്ടെന്ന് ചാടിച്ചത് ഇവിടെ കിടന്ന് നരയിക്കാനുള്ളതല്ല നിന്റെ ജീവിതം അതൊന്നും സാറില്ല എനിക്കിപ്പോ ഒരു ജോലിയാണ് പ്രധാനം റിസർച്ച് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്ന് അച്ഛൻ അങ്ങനെ അറിഞ്ഞ പിന്നെ അവിടെ എന്താ സംഭവിക്കാന്ന് പോലും പറയാൻ പറ്റില്ല അടുത്ത ദിവസം എം ഡി വരുന്നുണ്ട് അച്ഛനെ കൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തോട് സംസാരിപ്പിച്ചു നോക്കാം നിന്നെ ഓഫീസിൽ തിരിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് നിന്നെ എവിടെങ്കിലും വിടണോ പോട്ടെ താനെന്താ ഇവിടെ ഞാൻ ഇവിടുത്തെ നടക്കാൻ ഇറങ്ങിയതാ താൻ ഈ വണ്ടിയിലോട്ട് കയറും എന്താ സാർ താൻ കയറടോ കാര്യമുണ്ട് ഈ സ്ഥലം ഏതാന്നറിയോ തനിക്ക് ഒരുപാട് പേര് ഇവിടെ വന്ന് ആത്മഹത്യ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പ്രണയം നഷ്ടപ്പെട്ട കാമുകി കാമുകന്മാരും കടം കയറി മുടിഞ്ഞവരും ഇവിടെ വന്ന് മോശം പ്രാപിക്കാറുണ്ട് ആത്മഹത്യ ചെയ്യാൻ മാത്രമല്ല ആത്മഹത്യ ചെയ്യിപ്പിക്കാനും പറ്റിയ സ്ഥലമായത് ഒരു കൈ അകലത്തിൽ മരണം ഇല്ല മിസ്റ്റർ ശ്രീകുമാർ തന്നെ ഞാൻ അങ്ങനെ തള്ളിയിട്ട് കൊല്ലാനൊന്നുമില്ല പക്ഷേ എനിക്ക് തന്നോടൊരു കാര്യം പറയാനുണ്ട് താനും സ്നേഹയും തമ്മിൽ നല്ല ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പാന്ന് എനിക്കറിയാം ഓക്കെ നടക്കട്ടെ പക്ഷേ അതിനപ്പുറത്തേക്കൊന്നും വേണ്ട കേട്ടോ പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായോട കഴിവറട മോനെ മണിക ഇത് കണ്ട നന്നായി കെട്ടിവെച്ച മുടിയാണ് സാറില്ലട്ടാ ഞാൻ കഴിക്കാൻ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് മുടി കെട്ടിത്തരാ ഏ കഴിക്ക് കഴിക്ക് മോളെ ന്നാ കഴിക്ക് കഴിക്ക് അയ്യോ ഇതാര് സാറ് ഇരിക്ക് സാറേ ഇതെന്റെ ഭാര്യ മണിക സംസാരിക്കില്ല കഴിക്കേ കഴിക്കേ മണികക്ക് മനസ്സ് ശരിയല്ല മരുന്ന് മന്ത്രിവാദം ഒത്തിരി ചെയ്തതാ ഒരു പലം ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഇപ്പം കുറേ ആയിട്ട് തീരെ മോശ പുറത്തിറങ്ങുമ്പോൾ വീട് പൂട്ടണം അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഇറങ്ങി എങ്ങോട്ടെങ്കിലും പോയി കളയും മണിക ഒരെണ്ണം ഒഴിക്കണോ സാറേ വേണ്ട ഞാൻ കഴിക്കില്ല പണ്ട് നാനും കഴിക്കില്ലായിരുന്നു പിന്നെ ഇപ്പോൾ രണ്ട് തൊണ്ണൂറ് കഴിക്കാതെ എനിക്ക് ഉറക്കാൻ വരാത്ത സ്ഥിതിയായി കപ്പ കഴിക്ക് സാറേ എത്ര നാളാണ് വൈഫിന് ഈ അസുഖം തുടങ്ങിയിട്ട് പത്ത് പതിനഞ്ച് വർഷമായി അതൊരു വലിയ കഥയാണ് സാറേ ഇവിടെ ആരോടും ഞാൻ ഇതുവരെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല സാറിനോടായതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയാം അങ്ങ് വടക്ക് പൈവെളിക എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്തായിരുന്നു എൻ്റെ നാട് കൂലിപ്പണിയായിരുന്നു ജോലി അവിടുന്ന് ഞങ്ങൾ 
കൊടകൽ ഇഞ്ചിപ്പടുത്ത് പണിക്ക് പോകും അവിടെ വെച്ചാണ് ഞാൻ ആദ്യമായി മണികയെ കാണുന്നത് അവളവിടെ പണിക്ക് വന്നതായിരുന്നു അയ്യോ ഇന്ന് കാണുന്ന പോലൊന്നുമല്ല എന്തൊരു സേലായിരുന്നു അവളെ കാണാനായിട്ട് ആ ഇഞ്ചിയുടെ സീസൺ കഴിയുന്നതിന് മുമ്പ് ഞങ്ങളുടെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞു എന്തൊരു സന്തോഷമായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ ജീവിതം നല്ല വിശപ്പ് ആ രാത്രിക്ക് ശേഷം അവളൊരു വാക്ക് പോലും മുണ്ടിട്ടില്ല ഒന്ന് ചിരിച്ചിട്ട് പോലുമില്ല കേസൊന്നും കൊടുത്തില്ല കേസ് അതുകൊണ്ടൊന്നും ഒരു കാര്യമില്ല സാറേ അവരൊക്കെ വലിയ വലിയ ആൾക്കാർ പോലീസും നിയമം അതൊക്കെ അവരുടെ ഭാഗത്തല്ലേ നിൽക്കൂ മണികയെ ഉപേക്ഷിക്കാൻ എൻ്റെ വീട്ടുകാർ ഒരുപാട് നിർബന്ധിച്ചു എനിക്ക് പക്ഷേ ആ പാവത്തിന് ഉപേക്ഷിക്കാൻ പറ്റുമോ ഞാൻ അവളെയും കൊണ്ട് നാടുവിട്ടു കുറേ കാലം അവിടെ ഇവിടെ കലഞ്ഞു ഒടുക്കെ ഇവിടെ എത്തി സാറിന് ബോറടിച്ചാ 